శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ శ్రీ వికారినామ సంవత్సరంలో మీనరాశి వారికి వికారినామ సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాన్ని విశేషంగా విశ్లేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నించేద్దాం ఇక్కడ మీనరాశి అనేసరికి ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే పూర్వాబాధ నక్షత్రం నాలుగో పాదం మనం చూసుకున్న ఉత్తరాబాధ నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు తర్వాత రేవతి నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు వస్తాయి మొత్తం ఈ తొమ్మిది నక్షత్రాలకి ఆదాయం ఏమి ఏ విధంగా ఉంది విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటే ఆదాయం చూస్తే రెండు భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి వ్యయం ఖర్చు పెట్టే చూస్తే ఎనిమిది భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి రాజపూజ్యం చూస్తే ఒక భాగము అవమానం చూస్తే ఏడు భాగాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మొట్టమొదటి మీనరాశి వరకు వచ్చే సమస్య ఏంటంటే చతుర్థంలో రాహు రావడం చతుర్థం రాహు రావడం వల్ల ఇల్లు వాగ్లి వాహనం తల్లి కుటుంబం విద్య ఈ భాగంలోకి రాహు అనే పాపగ్రహం వచ్చింది కుటుంబ పరంగా విద్య పరంగా ఇల్లు పరంగా తల్లి పరంగా ఖర్చులు విపరీతంగా అవుతాయి అంటే అమ్మగారికి అనారోగ్యం మీద అయ్యే ఖర్చు విపరీతంగా కనిపిస్తారు విద్యార్థులకు ఉంటే విద్యార్థుల కోసం ఖర్చు పెట్టేది అనవసరమైన ఖర్చులు వాడు ఈరోజు చదువుతా ఉంటాడు ఖర్చు పెడతాము మళ్ళా వాడు మధ్యలో మానేస్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ సంవత్సరన్నర ఉంటాడు రాహు ఈ రాహు యొక్క ప్రభావం వలన ఈ యొక్క చూస్తుంటే ఆదాయాన్ని బ్రేక్ చేసేది వాడు ఎవడు అంటే అక్కడ రాహు కనిపిస్తున్నాడు ఆదాయం రెండు భాగాలు వ్యయం ఖర్చు పెట్టేది ఎనిమిది భాగాలు అయితే ఖచ్చితంగా మీనరాశి వారు ఇంతకుముందు సంపాదించిన డబ్బును తీసి ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది మంచికి ఖర్చు పెడతారా చెడు ఖర్చు పెడతారా అంటే మూడు భాగాలు జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి తల్లి విషయంలో వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్య విషయంలో ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది విద్యార్థుల దశలో ఉన్న వాళ్ళకి చదువు కోసం ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది ఇంటి కోసం అప్పు చేసి దానికి ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది తర్వాత భూమికి రైతాంగానికి ఏమవుతుందంటే ఆ పంట ఏదైతే వేస్తారో ఆ పంటలో కావాల్సిన లాభం రాక నష్టం అవ్వడం వల్ల కొంత ఖర్చు అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా ఈ నాలుగు రకాలుగా ఈ మీనరాశి వారికి ఖర్చు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా లగ్నాన్ని అంటే మీనరాశిని గురుదృష్టి పడుతుంది కాబట్టి చదువుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృతం అవుతారు ఖర్చు అవుతుంది సఫలీకృతం అవుతుంది సో గురుదృష్టి పడడం వల్ల కొంత శుభము రాహు యొక్క ప్రభావం కొంత నష్టము సో గురు దృష్టి కంటే రాహు ప్రభావం అనేది విశేషంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆరంభంలో గురు బలం ఉండదు కాబట్టి అంటే సంవత్సరం ఆరంభంలో గురు బలం ఉండదు కాబట్టి మీనరాశి వారికి కొంత కష్టకాలం ఉంది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఏదైనా ఏప్రిల్ నుండి నవంబర్ వరకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే చాలా బాగుంటుంది గురు బలం ఉంది కాబట్టి నవంబర్ తర్వాత మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మాత్రం కొంచెం నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుని సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి రాజకీయ రంగంలో ఉండేవాళ్ళు కూడాను ఏప్రిల్ నుండి నవంబర్ వరకు బాగుంటుంది ఏప్రిల్ లోపల అంటే ఏప్రిల్ ఎండింగ్ లోపల ఇరవై ఐదో తారీఖు లోపల జరిగే సంఘటనలో కొన్ని నష్టాలు జరిగే అవకాశం రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టీల్ సిమెంట్ ఐరన్ వ్యాపార వ్యవహారాలు చేసే వాళ్ళకి మొదటి భాగం మొదటి నెలలో నష్టం చూస్తారు తర్వాత యోగాలకు వెళ్ళే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది వివాహ వ్యవస్థ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు మే నుండి ఆరంభించండి నవంబర్ లోపు కంప్లీట్ చేయండి శుభవార్తలు శుభకార్యాలు జరగడానికి అవకాశం సంపూర్ణ బలం ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా చదువుకునే విద్యార్థులు విద్యార్థి దశలో ఉండే వాళ్ళకి ఏమాత్రం నష్టపోకుండా తెలివితేటలతో ముందు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ రాజపూజ్యం ఒకటి అవమానం ఏడు అన్నారు కాబట్టి కొన్ని మనం చేసిన పనుల వలన మనం కొంత అవమాన పడ్డాము దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి అంటే అవమానం దాటి మనం యోగం వెళ్ళడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనకు జరగదు దానికి కారణం ఏంటంటే రాహు యొక్క ప్రభావం వల్ల జరుగుతుంది తల్లి ద్వారా పిల్లల ద్వారా అన్ని రకాలుగా కూడా అవమానం పడతాం కాబట్టి రాహు గాయత్రి మంత్రాన్ని నిత్యము సాధన చేయడానికి సంవత్సరం అంతా ప్రయత్నం చేయండి నాగధ్వజాయ విద్మహే పద్మహస్తాయ ధీమహి తన్మహు రాహు ప్రచోదయాత్ రాహుకాల దీపారాధన దుర్గామ్మవారి యొక్క సాధన రాహు గాయత్రి మంత్రం ఇటువంటి రాహు గ్రహానికి చేయవలసిన సంస్కారాలు చేసుకుంటూ ఉంటే కొంత అవమానం దాటి యోగంలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఏదైనా అవమానిస్తున్నారు అంటే కనుక దూరంగా ఉండి రిపెండ్ చేస్తున్నట్టుగా ఆన్సర్ అవ్వకుండా ఉండగలిగితే కొంత సేఫ్ జోన్లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాజనీతిలో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్గా కొంత నష్టపోయే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది ఏదైనప్పటికీ మంత్రమే శరణ్యం కాబట్టి కలియుగంలోని మంత్ర సాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందండి శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్